say true or false first one first one enna kuduthirukanga appdin paathomna distance traveled by a bus and time taken are in direct proportion so what is direct proportion appdina if we are comparing two quantities if we are comparing two things na if one increases adavad for example distance okay va if distance increases appdina time taken to reach the distance time also increases ipo 100 km ku or distance or certain time la reach aguduna ipo 150 a irundhadu nu nichukongala adha vida adhigamaana time la reach aagum அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் டைமும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி டைரெக்டாக ஒன்று இன்க்ரீஸ்னா இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஒன்று டிக்ரீஸ்னா இன்னொன்று டிக்ரீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதுவே இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்பீடு ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைம் என்னாகும் டிக்ரீஸ் ஆகுமா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆனால் டைம் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் பாருங்க ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன்று டிக்ரீ டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸும் டைமும் எப்பயுமே வந்து என்னது டைரக்ட் வேரியேஷன் தான் ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ கிளியரா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் அ ஃபேமிலி டு த நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்னது எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அப்புறம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ செலவாகுது இப்போ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து நம்ம ஒரு ஃபேமிலியில் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாகுதுன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் செலவாகுதுன்னா அதுவே த்ரீ மெம்பர்ஸாக இருந்தால் நமக்கு என்ன ஆகும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் செலவாகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கம்மியானா எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் கம்மியாகுது அதை இன்னொரு இன்னொரு விதமாக என்ன என்ன எடுத்துக்கலாம் கீழே இருந்து மேலே போகும்போது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அதிகமானா எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் என்னவாகும் அதிகமாகும் அப்போ ஸோ ஒன் ஐட்டம் இன்க்ரீசஸ்னா இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டைரக்ட் வேரியேஷன் சொல்கிறோம் அப்போ திஸ் இஸ் டைரக்ட் வேரியேஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் ட்ரூ கிளியரா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஹாஸ்டல் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி தான் இது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா ஃபுட்டு கன்சப்ஷன் எவ்வளவா இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா ஃபுட்டு நிறைய தேவைப்படும் இல்லை அப்போ இது என்னது இது வந்து டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் தான் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர் நாட் இன் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வாட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் கிடையாது திஸ் இஸ் ஆல்சோ டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் தான் கிளியரா நெக்ஸ்ட் If Mallika walks 1 km in 20 minutes, then she covers 3 km in 1 hour. You can walk 1 km in 20 minutes. Then you can walk 3 km in 20 minutes. Then you can walk 3 km in 20 minutes. Then you can walk 3 km in 20 minutes. Then you can walk 3 km in 20 minutes. Then you can walk 3 km in 20 minutes. That is equal to what? 60 minutes. So 60 minutes is equal to 1 hour. Then you can walk 1 hour in 20 minutes. Then you can walk 1 hour in 20 minutes. So this is also true. Okay, wow. next. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தா நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க வேணும் இஃப் டுவெல் மென் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மென் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டுவெல் மென் வந்து எயிட் டேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பாண்டை டிக் பண்ணுறாங்க ஒரு குளத்தை வெட்டுறாங்க இப்போ எயிட்டீன் மென் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மென் மென் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் தான் ஆகும் ஆமாம் தானே ஒரு பன்னெண்டு பேர் வந்து ஒரு எட்டு நாளில் அவங்க இந்த வேலையை செய்கிறாங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் நிறைய ஆளுங்க வந்துட்டாங்க பதினெட்டு பேர் வந்துட்டாங்க இப்போ பதினெட்டு பேர் வந்தாங்கன்னா என்னவோ சீக்கிரமாக இருந்தாலும் அந்த வேலை முடியும் அப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் டேஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு டிகிரீஸ் ஆகுதுன்றது கரெக்டு ஆனால் எவ்வளோ டிகிரீஸ் ஆகுது சிக்ஸ் டேஸ் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் ஏன் இது இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென் இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க ஓகேவா எயிட்டீனில் டுவெல்லில் இருந்து எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது டேஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இது என்னது இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் இதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எக்ஸ் வேரியபிள் இது ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஒன் இது என்னது எக்ஸ் டூ இது என்னது ஒய் ஒன் இது என்னது ஒய் டூ ஸோ இது
ஒய் டூ என்னன்னு நமக்கு தெரியாது அதுதான் நம்ம சிக்ஸ் டேஸான்றது கரெக்டான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டுவெல் மல்டிப்ளைடு பை எயிட்டீன் பை இந்த எயிட் மல்டி பை எயிட்டீன் இது வந்தாச்சு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் கேன்சல் பண்ணலாமா எயிட்டீன் எதால் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணலாமா சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப வந்து என்ன டூவால் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இங்கே என்ன வரும் டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ வாட் இஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மல்டிப்ளைட் பை டூ இஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ ஸோ சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் தட் மீன்ஸ் ஃபைவ் ஒன் பை த்ரீ டேஸ் ஃபைவ் ஒன் பை த்ரீ டேஸ்னா என்னது ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீன்றது என்ன ஹவர்ஸ் ஸோ மல்டிப்ளைட் பை ஒன் டேல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்போ என்ன வரும் இங்கே எயிட் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபைவ் டேஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் த டேனா என்னது எயிட் ஹவர்ஸ் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் டேஸ் கிடையாது என்ன ஆன்சர் வரணும் ஃபைவ் டேஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் பால்ஸ் ஓகேவா இது வந்து என்னது பால்ஸ்